கைஸ் வெல்கம் பேக் டு லேர்ன் சயின்ஸ் நான் உங்கள் நரசிம்மன் அண்ட் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் கொரோனா வைரஸை பற்றி தாங்க கிட்டத்தட்ட உலகமே எதிர்பார்க்குற ஒரு விஷயம் இப்போ என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த கொரோனா வைரஸ்க்கு ஒரு மருந்து தான் ஆனால் அதே சமயம் நம்ம வாட்ஸ்அப்லேயோ ஃபேஸ்புக்லேயோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு அட்லீஸ்ட் ரெண்டு மெசேஜ் ஆகுது இந்த கொரோனா வைரஸ்க்கு இது தான் மருந்து அப்படிங்கிற மாதிரி நம்மளுக்கு வருது இதெல்லாம் எந்த அளவுக்கு உண்மை ஏதாவது ஒரு கண்ட்ரி இது வரைக்கும் கொரோனா வைரஸ்க்கு வந்து மருந்து கண்டுபிடிச்சிட்டாங்களா கியூவேக் த ஆர்என்ஏ பீப்புள் இந்த ஜெர்மன் கம்பெனி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இவங்க ஒரு எம்ஆர்என்ஏ கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அந்த எம்ஆர்என்ஏ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாசிபிளி கொரோனா வைரஸை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இதை எப்படியோ மொப்பம் பிடிச்ச யூஎஸ்ஏ என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த கம்பெனியை வாங்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி முயற்சி பண்ணியிருக்காங்க இதனால ஜெர்மனுக்கும் யூஎஸ்ஏக்கும் ஒரு பிரச்சனையே வந்திருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம் ஆனால் இதே நேரத்தில் ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கிற ஒரு கம்பெனி என்ன வந்து பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த கொரோனா வைரஸ் அஃபெக்ட் ஆனதுனால எல்லாரும் செத்து போகலாம் நிறைய பேர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா கியூர் ஆகி போயிருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம பாடியில் இருக்கிற ஏதோ ஒரு இம்யூன் சிஸ்டம் இந்த கொரோனா வைரஸ்க்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அகேன்ஸ்டாக வந்து ஒர்க் பண்ணுது இந்த இம்யூன் சிஸ்டத்தை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா கொரோனா வைரஸ்க்கு வேக்சினேஷன் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளுக்கு ஒரு ஜலதோஷம் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுலேருந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம பாடி ஒரு ஒரு வாரத்துலேயோ ரெண்டு வாரத்துலேயோ கியூர் ஆகிடும் அதே மாதிரி தான் கொரோனா வைரஸும் ஒரு ஃப்ளூக்கு அகேன்ஸ்டாக எப்படி நம்ம இம்யூன் சிஸ்டம் செயல்படுதோ அதே மாதிரியே கொரோனா வைரஸ்க்கு அகேன்ஸ்டாகவும் நம்ம இம்யூன் சிஸ்டம் செயல்படும் இவங்க என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா நம்ம பாடியில் இருக்கிற நாலு கைண்ட் ஆஃப் இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து இந்த கொரோனா வைரஸ்க்கு அகேன்ஸ்டாக வந்து ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிற மாதிரி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இவங்க எப்படி இதை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா நாற்பத்தி ஏழு வயசு மதிப்புள்ள ஊஹான் அப்படின்னு ஒருத்தங்க சைனாலேருந்து ஆஸ்திரேலியாவுக்கு வந்து வரவழிச்சிருக்காங்க இவங்களுக்கு கொரோனா இன்ஃபெக்ஷன் இருந்திருக்கு ஆனால் இவங்க பதினாலு நாளில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிக்கவர் ஆயிருக்காங்க இவங்க கரெக்டாக கொரோனாலேருந்து ரிக்கவர் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் கைண்ட் ஆஃப் செல்ஸை வந்து இவங்களோட பிளட் ஸ்ட்ரீமில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த செல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இன்ஃப்ளூயன்ஸா பேஷண்ட் இருக்காங்களே அவங்க பாடியில் இம்யூன் சிஸ்டம் உருவாக்குற செல்ஸுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரியே இருந்தது அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த ரிப்போர்ட் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க இதுதான் அவங்களோட எக்ஸ்ரே இந்த எக்ஸ்ரேல பாத்தீங்கன்னா வந்து அவங்க ரிக்கவர் ஆகிச்சு கிட்டத்தட்ட ஆல்மோஸ்ட் கம்ப்ளீட்டா வந்து இந்த கொரோனா வந்து கண்ட்ரோல் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி இவங்க பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க இவங்க நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறாங்கன்னா இந்த இம்யூன் சிஸ்டத்துல இருந்து மெடிசன்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியுமா மெடிசன்ஸ் வந்து உருவாக்க முடியுமா ஒரு வேக்சினேஷன் கொரோனா அகேன்ஸ்டா உருவாக்க முடியுமா அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து இதுல வந்து இப்ப ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு சரி இது வரைக்கும் கொரோனாக்கு மருந்து கண்டுபிடிக்கிறத பத்தி நிறைய விஷயம் பார்த்திருக்கோம் ஆனா இந்த கொரோனா வந்து நிஜமாவே இந்த அளவுக்கு ஒரு கொடிய நோயா உலகத்துல இதுக்கு முன்னாடி ஒரு மிகப்பெரிய கொடிய நோய் வந்ததே இல்லையா அப்படிங்கறத பத்தி பார்க்கலாம் கொரோனா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு தொற்று நோய் அதாவது நோய்களை வந்து ரெண்டு விதமாக பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பேசச்சேவே இல்லை பழகச்சேவோ இல்லை ஒரு மீடியம் மூலமாக பரவிச்சுனா அது வந்து தொத்து நோய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அதை வந்து கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிக்கலாம் அதே மாதிரியே கேன்சர் புற்றுநோயெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி பிரிக்கலாம் இதை வந்து மூணு விதமாக ஜென்ரலாக சொல்லலாம் எபிடமிக் என்டமிக் அண்ட் பேண்டமிக் உலகத்தில் பல இடத்துல ஒரு குறிப்பிட்ட நோய் வந்துச்சுன்னா அதை வந்து எபிடமிக்னு சொல்லுவாங்க இதே ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் மட்டும் வந்துச்சுன்னா அதை வந்து என்டமிக் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க உலக அளவில் நிறைய ஸ்ப்ரெட் ஆச்சுன்னா அதை வந்து பேண்டமிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க கொரோனாவை வந்து பார்த்தீங்கன்னா டபிள்யூஹெச்ஓ வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் வந்து பேண்டமிக் டிசீஸாக அறிவிச்சிருக்காங்க சரி இப்போ நம்ம கொஞ்சம் வரலாறு திருப்பி பார்க்கலாமா இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ஒரு வியாதி வந்து உலகத்தில் வந்ததே இல்லையா முதல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹெச்ஐவி இல்ல எய்ட்ஸ் இது வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்ப பழக்கப்பட்ட விஷயமா இருக்கும் ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா எய்ட்ஸ் தான் உலகத்திலேயே ரொம்ப கொடிய நோயா இருந்தது அப்படிங்கிற மாதிரி கூட நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க இதனால எத்தனை பேர் செத்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ஆறு மில்லியன் பீப்புள் வந்து எய்ட்ஸ் வந்து செத்திருக்காங்க இதுல ரொம்பவே குறிப்பிட வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா எய்ட்ஸ் வந்து ஒரு பேண்டமிக் டிசீஸ் அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃப்ளூ ஃப்ளூ வியாதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டில் இருபதுலேருந்து ஐம்பது மில்லியன் பீப்புள் வந்து செத்துருக்காங்க இதுவும் வந்து பார்த்தீங
இந்த கொரோனா எத்தனை பேருக்கு அஃபெக்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பேர் வந்து இந்த கொரோனா வைரஸ்னால் வந்து அஃபெக்ட் ஆகிருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கணக்கெடுப்பு சொல்லியிருக்காங்க இதனால் எத்தனை பேர் வந்து இது வரைக்கும் செத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஏழாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டு பேர் வந்து செத்துருக்காங்க ஒரு எழுபத்தி ஒன்பதாயிரம் பேர் வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த நோய் வந்து அதுல இருந்து ரிகவர் ஆயிட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரியும் சொல்றாங்க இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் ஏன் எல்லாரும் இதை பார்த்து ரொம்ப பயப்படுறாங்கன்ட்டு இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த வியாதிகள் மாதிரி இது ஒரு பேரழிவா இருந்துட கூடாது அப்படிங்கறதுனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதை வந்து மிக தீவிரமா வந்து இந்தியா உட்பட பல நாடுகள் வந்து கண்காணிச்சுட்டு இருக்காங்க இந்தியாலயும் கொரோனா வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நூத்தி முப்பத்தி ஏழு பேருக்கு வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க அதுல ஒருத்தர் இறந்து போயிட்டாரு அப்படிங்கறதும் வந்து பதிவு பண்ணியிருக்காங்க இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பதினாலு நாள் வரைக்கும் உங்க பாடியில இன்குபேஷன் பீரியடாவே இருக்கும் அதாவது உங்களுக்கு கொரோனா வைரஸ் உள்ள வந்தாலும் பதினாலு நாள் வரைக்கும் எந்த விதமான சிம்டம்ஸும் இருக்காது இதுல ரொம்ப சோகமான விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து செத்து போன பல பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வயசானவங்களாவோ இல்லை குழந்தைங்களாவோ தான் இருக்காங்க ஏன்னா வயசானவங்களுக்கும் குழந்தைங்களுக்கும் எதிர்ப்பு தன்மை ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கும் இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அனிமல்லேருந்து மனுஷனுக்கு வந்த டிசீஸ் அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க காஃபிங் சீசிங் பப்ளிக் பிளேசஸில் இரும்புறதோ தும்புறதோ இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சாப்பிட்ட சாப்பாடை சாப்பிட்றதோ இல்லை வந்து ஹேண்ட் ஷேக் பண்ணுறது இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறது ரொம்பவே நல்லது கொரோனா வைரஸ் எப்படி உங்களுக்கு வந்திருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கலாம்னா ஃபீவர் வந்தாலோ காஃப் வந்தால் இல்லை வந்து உங்களுக்கு ப்ரீத்திங்கில் வந்து ப்ராப்ளம் இருக்குது இல்லை வந்து ஸ்டொமக் ரொம்ப அப்செட்டாக இருக்குது அப்படின்னா இமீடியட்டாக ஒரு டாக்டர் வந்து கன்சல்ட் பண்ணுறது நல்லது கொரோனாங்கிற ஒரு வியாதி நம்மளுக்கு யாருக்கும் வர வேண்டாம் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி ஏதாவது சிம்டம்ஸ் இருந்தால் இமீடியட்டாக ஒரு டாக்டரை வந்து கன்சல்ட் பண்ணுங்க சரி நம்மளை எப்படி இதுலேருந்து சேஃபாக வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னால் நிறைய முயற்சிகள் வந்து நம்ம அரசாங்கமும் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க இப்போ யாருக்காவது ஜலதோஷம் தும்பல் இல்லை வந்து ஃபீவர் இருந்ததுன்னா அவங்க கூட காண்டாக்ட் பண்ணுறதை கம்மி பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஹேண்ட்ஸை வந்து கண்டிப்பாக வாஷ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா கையிலேருந்து வாயில் வாய்க்கு தான் வந்து ஈஸியாக வந்து இந்த கிருமி வந்து புஷ் ஆகும் சப்போஸ் நீங்கள் வந்து எங்கேயாவது குரூப்பாக இருக்கிற இடத்துல வேலை செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு கட்டாயம் இருந்துச்சுன்னா மாஸ்க் யூஸ் பண்ணிட்டு வேலை செய்யுங்க அனிமல் ப்ராடக்ட்ஸை அவாய்ட் பண்ணுங்கள் சப்போஸ் நீங்கள் அனிமல் ரிலேட்டடான இடத்துல வந்து இது பண்ணிங்கன்னா ஃபேஷியல் மாஸ்க்கும் க்ளவுஸும் போட்டுக்கிறது ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் உங்கள் கை கால்களை வந்து சுத்தமாக வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி இந்த வெளிநாட்டிலேருந்து வர ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறது அவாய்ட் பண்ணுறது இந்த நேரத்தில் ரொம்பவே நல்லதாக இருக்கும் முக்கியமாக மீட் சாப்பிட்ற பழக்கம் இருக்கிறவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சமைச்சதுக்கு அப்புறம் வந்து கறியை சாப்பிட்றது ரொம்பவே நல்லது சமைக்காத கறியை சாப்பிட்றதுனால கூட இந்த கொரோனா வரலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ சுத்தம் ஒன்று தான் வந்து இந்த டைமில் வந்து நம்ம எல்லாருமே காப்பாற்றுறதுக்கு ஒரு பெரிய உதவியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது எக்ஸ்பர்ட்ஸோட அறிகுறியாக இருக்குது அதனால் வந்து உடம்பு சுத்தமாக வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரியே வந்து ட்ராவல் பண்ணுறதை ரொம்ப அவாய்ட் பண்ணுங்கள் சப்போஸ் ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்ததுன்னா ப்ராப்பரான ஒரு